ıspanak bir besin olarak tüketilmeden önce tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde toplayıp sofralarımıza gelen bu besinin vücudumuza olan faydaları saymakla bitmediği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Sağlık dünyasını hayrete düşüren ıspanak günümüzde, mutfaklarda pek çok tarifin içerisine dahil olabilmektedir. Doğru miktar ve zamanda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu besin neredeyse tüm dış etmenli hastalıklara iyi gelmektedir. Düzenli ıspanak tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli ıspanak tüketiminin faydaları nelerdir? Homosistein kanda ölçülen bir amino asittir. Bu madde kan dokusunda yüksek olduğunda kan damarlarını tehdit ederek kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Ispanakta bulunan vitamin türevleri fazla homosisteini etkisiz hale getirerek damar dokusunu korur. İçerisinde bulunan lignantlar ve antioksidanlar damarlardaki plak oluşumunun düşürülmesine yardımcı olurken sağlıklı bir kalp teşvik edilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Sap kısmında bulunan antioksidan flavonoidler kardiyovasküler hastalıkların gelişim riskini azaltır. Bulundurduğu potasyum, demir, bakır ve fosfor gibi mineraller kan basıncının dengelenmesi için çok önemlidir. Damarlardaki stres ve basıncı azaltarak kan damarlarının sağlığını korumuş olur. Kan akışının dengede kalması için olumlu faaliyetlerde bulunur. Öte yandan ıspanak, kan şekeri miktarını dengelemek gibi önemli işlevleri olan mineraller bakımından çok zengindir. Bu besinin kan şekerini düşürücü etkisi kısmen bitki bileşiği olan klorojenik asitten gelir. Özellikle kan şekeri dengesizliklerine sahip olan bireylerde öğünlerden alınan karbonhidratlardan ortaya çıkan glikoz parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kalitesiz kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Ispanak içerisindeki bileşikler sayesinde glikasyon oluşum riskini düşürür. Kan şekeri dalgalanmalarına karşı olumlu etkiler sunar. Bununla birlikte içerisindeki posa tüketildiği anda midede şişerek sindirim sürecini uzatır. Bulundurduğu potasyum ve fosfor şeker hastalığının önlenebilmesi için önemlidir. Bu maddeler glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında etkilidir. Bağırsaktaki şeker emilimini azaltarak kan şekerinin aniden yükselmesine engel olur. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için bir tutam ıspanak. Ispanak besinlerin sindirilmesine yardımcı olan çok iyi bir posa kaynağıdır. Yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığı için oldukça yararlı olan faydalı bakterileri besler. Sap kısmında bulunan bitki bileşikleri sayesinde de gastrit gibi mide problemlerinin ana sebeplerinden biri olan Helicobacter pylori isimli maddenin öldürülmesine yardımcı olur. Mide iç duvarını korur ve oluşan asit dengesizliklerini önler. Bağırsak ile mide arasındaki tüm sindirim fonksiyonlarını kontrol ederek sindirimi rahatlatır. Şişkinlik gibi negatif sindirim problemlerini en aza indirir. Hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı katkılar ile yemeklerin yanında doğru miktarda tüketildiğinde kilo kontrolünü kolaylaştırır. Yağ kaybını teşvik eden yüksek miktarda sağlıklı posa içeren bu bitki tokluk sürecini uzatarak gereksiz kalori alımını engeller. Bulundurduğu C vitamini vücutta bulunan yağ dokusunu enerji metabolizmasında kullanılmasını teşvik eder. Ayrıca kas ve deri dokusu arasında bulunan fazla ödemi vücuttan dışarıya atılmasını sağlar. Böylece sizi çok daha fit bir hale getirir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için ıspanak bilişsel sağlığımız için hayati bir rol üstlenen B vitaminleri ve çinko ıspanağın içerisinde zengin miktarlarda bulunur. Sinir sistemi faaliyetleri için önemli etkiler yaratan magnezyum bakımından da zengindir. Bu bileşikler beyine giden elektrik sinyallerinin verimliliğini arttırır. Miyelinin oluşumu için de gereklidir. Ayrıca sinir sisteminin sağlıklı bir işlev görebilmesi için 
serotonin, epinefrin ve melatonin gibi hormonlar en başta magnezyum, manganez ve potasyum olmak üzere diğer bileşiklerin yardımıyla oluşmaktadır. Bu bileşikleri kalorisiz almanın en kolay yolu ise ıspanak tüketimidir. Ayrıca bulundurduğu potasyumun ilave bir faydası daha vardır. Sağlıklı bir duygu durumunun oluşmasını sağlar ve günümüzde potasyum ruh sağlığına yönelik terapilerde önemli bir rol oynamaktadır. Hastalıklara karşı bir porsiyon ıspanak. Düzenli olarak ıspanak tüketmek vücudumuza yüksek miktarda koruyucu madde ve antioksidan almanın en kolay yollarından biridir. Bu bileşikler bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun bakteri temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı yardımcı olur. Özellikle sap kısımları iltihap önleyici etkileri ile boğazı yumuşatır, kuru öksürüğü giderir ve solunum yollarını rahatlatır. C vitamini ve posa içeriği de yüksek ateş dönemlerindeki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Nezle ve soğuk algınlığı gibi dönemlerde ıspanak tüketilmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte içerisindeki vitamin türevleri bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşması için oldukça önemli olan beyaz kan hücresi aktivitasyonunu destekler. Bu da bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Daha sağlıklı bir kas dokusu için bir porsiyon ıspanak. Bulundurduğu kalsiyum ile kemik yapısı için oldukça yararlı olan ıspanak, potasyum ve magnezyum ile de kalsiyumun çok daha kaliteli bir şekilde emilmesine yardımcı olur. Yeterli kalsiyum alımı kas kasılmalarını oluşturur, kemik sağlığını korur ve dokuların dinlenmelerine olanak verir. Bununla birlikte potasyum kas ağrılarını önler, kas gerginliğini azaltır ve kasların gücünün arttırılmasına yardımcı olur. Bulundurduğu selenyum, eklem ve bağ dokusunu kuvvetlendirir. Bu da gün içerisinde kas ve kemik dokumuza binen yükü hafifletir. Uzun dönemde tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Kansere karşı bir tutam ıspanak. içerisindeki kumarin maddesi fenoller ile işbirliği yaparak kanserli hücrelerden korunmamıza dolaylı yoldan yardımcı olur. Vücuttaki enzim aktivitasyonunu yükselterek zararlı kimyasal maddelerin zararsız hale getirilmesini sağlar. Öte yandan bulundurduğu selenyum ve fosfor kanser önleyici maddelerde özellikle karaciğer ve prostat kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı olurlar. Uzun dönemde tüm organ ve vücut sistemimizi güçlendirir. Daha sağlıklı bir göz dokusu için bir tutam ıspanak içerisinde bulundurduğu karatonitler ile gözde oluşan retina dejenerasyonu riskini azaltarak göz dokusunu korur. Uzun dönemde gözde oluşan hastalıklara yakalanma riskinin engellenebilmesi için önemli faaliyetlerde bulunur. Ayrıca vücuda alındığında A vitamine dönüşebilen beta karoten ıspanağın içerisinde belirli seviyelerde bulunur. Beta karoten vücuttaki C vitamini ile birlikte çalışarak görüş kalitemizin arttırılması için olumlu faaliyetlerde bulunur. Aynı zamanda ıspanak tüketimi deri kalitesini arttırır. Bu yetenekleri özellikle karaciğer üzerindeki olumlu etkilerinden gelmektedir. Karaciğerin sağlıklı işlev görebilmesi cilt kalitemiz için önemlidir. Ispanağın içerisinde bulundurduğu bileşikler cilt kuruluğunu giderir ve cildi nemlendirir. Antioksidanlar ile cildi besleyerek kaliteli bir cilt yapısının oluşmasını sağlar. İçerisinde bulundurduğu A vitamini cilt sağlığı için çok faydalıdır. Bu vitamin cilde zarar veren kirlilik, güneş ışınları ve kötü beslenme gibi birçok nedenden oluşan patojenleri etkisiz hale getirir. Sap kısmında bulunan bitki bileşikleri ise vücuttaki kolajen üretiminin arttırılmasına yardımcı olur. Bu da ölü deri katmanın çok daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yenilenmesine fayda sağlar. Ayrıca bu bileşikler sağlıklı saçların uzamasını teşvik eder. Saçların esnekliğini arttırırken aynı zamanda saçları nemlendirir. İçerisindeki bitki bileşikleri saç tellerini çok daha güçlü bir hale getirir. Öte yandan diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Bitki bileşikleri ile ağız kokusunu giderir ve uzun dönemde diş etleri çevresinde oluşan bakteri birikimini engeller. Bununla birlikte ıspanağın içerisinde bulunan demir, vücut dokuları daha rahat oksijen taşınmasını destekler. İçerisindeki flavonoidler vücutta oluşan bakteri, toksin ve iltihapların tedavisine yardımcı olur. Peki bu kadar faydalı olan bir besinin herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli?
Öncelikle ıspanak bulundurduğu posa nedeniyle sindirim faaliyetleri için olumlu olsa da çok fazla ve aşırı miktarlarda tüketildiğinde sindirim yolunu gereğinden fazla meşgul ederek belirli sindirim problemleri yaratabilir. Özellikle ıspanak suyuyla hazırlanan tariflerin tüketim miktarının doğru ayarlanması çok önemlidir. Tek başına pişirildiğinde tüketilmesi zor olan ıspanak mikserden geçirilip sıvı bir yapıya kavuşur. Bu karışımın içerisine eklenen maydanoz ve limon tüm idrar yollarını temizler ama dikkat edilmelidir. Bu karışım bilinçsiz kullanılırsa bağırsak, mide ve sindirim kanalını gereğinden fazla çalıştırarak sindirim faaliyetlerini negatif yönde etkileyebilir. Bununla birlikte hali hazırda alternatif tıpta maydanoz, nane, biberiye ve ıspanak gibi besinler ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız bu gibi güçlü bileşikleri beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki ıspanak ne kadar tüketilmeli? Düzenli aralıklar ile ıspanak tüketimi vücudumuz için önemlidir. Uzmanlar haftanın 2-3 günü günde bir porsiyon ıspanak tüketimini tavsiye etmektedir. Bu sebzeyi tüketirken sağlıklı koşullarda hazırlanması oldukça önemlidir. Çok fazla yağ ve tuz kullanılarak hazırlanan ıspanak vücudumuz için pek de faydalı olmayacaktır. Ispanak doğal haline en yakın şartlarda tüketmeliyiz. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza ıspanağı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.